ওয়েলকাম এভরিওান মাইন্ড মেপ এডুকেশন চেনেলটোলৈ সকলকে স্বাগতম জনাইছো আর আজি আমি আগন্তুক ডি এইচ এস পরীক্ষার বাবে এখন মক টেস্টর প্রশ্ন কাকত আলোচনা করি গতি ভিডিওটি শেষলেক নিশ্চয়ই কব আজ আমি কোনখিন টপিকর ওপর এম সি কিউ আলোচনা করি সেইখানি প্রথমতে জানাই দিব বিচার আজ আমি ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি ইন্ডিয়ান পলিটি ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি সাইন্স ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি ইন্ডিয়ান আর্ট এন্ড কালচার আর ইংলিশ এইখানি টপিকর ওপর আজি আমি ত্রিশটাক এম সি কিউ আলোচনা করবলে চেষ্টা করি এই এম সি কিউখান যদি আপনাদের কিনা ডাউট থাকে নয় পরীক্ষা সম্পর্কে যদি কিনা কুয়েরিজ অথবা ডাউট আছে আপনাদের আমার ইনস্টাগ্রাম হেন্ডেলত মেসেজ করব আমার প্রথম প্রশ্নটা হয়েছে হুইজ লেক অফ ইন্ডিয়া হেজ দ্য হাইজ সালাইনিটি অর্থাৎ ভারতের কোন হ্রদর পানি আটাইতক বেশি লুণিয়া বলে সুদিছে যে কিন্তু অপশন দিয়া আছে সঠিক উত্তর হব সাম্ভার লেকর পানি আটাইতক বেশি লুণিয়া হয় আর সাম্ভার লেক তো কত আছে সম্ভার হ্রদ তো কত আছে আপনাদের জানি থাকা ভাল রাজস্থান আছে সম্ভার লেক তো উলার লেক তো কত আছে উলার লেক তো আছে জম্মু এন্ড কাশ্মীরত সিলিকা হ্রদ তো কত আছে সিলিকা হ্রদ তো আছে উড়িষ্যাত আর পুলিকাত হ্রদ তো কত আছে পুলিকাত হ্রদ তো আছে অন্ধ্রপ্রদেশত গতি আপনাদেরকে কোনখিন লেক কোনখিন রাজ্য আছে সেইখানে জানি থাকা ভাল আমার আজ দ্বিতীয় প্রশ্ন সুদিছে হুইজ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য লার্জেস্ট লাগুন ইন ইন্ডিয়া ভারতের আটাইতক ডর উপহ্রদ কোন কে প্রশ্নটা সঠিক উত্তর হব উড়িষ্যাত থাকা সিলিকা লেক তো হয়েছে ভারতের আটাইতক ডর উপহ্রদ আপনাদের ভেম্বানাথ লেক তোর বিষয়ে জানি থাকা ভাল এই এটা ফেমাস হ্রদ হয় আর এই কত আছে সেইটা জানি থাকা আপনাদের কেরালার আছে ভেম্বানাথ লেক আমার তৃতীয় প্রশ্ন সুদিছে সেইন্ট হেলেনা আইল্যান্ড ইজ লোকেটেড ইন হুইজ ওশেন অর্থাৎ সেইন্ট হেলেনা নামের দ্বীপ তো কোন মহাসাগরত আছে বলে সুদিছে প্রশ্নটা সঠিক উত্তর হব আটলান্টিক মহাসাগরত আছে সেইন্ট হেলেনা দ্বীপ আর যদি কোন কান্ট্রিত আছে বলে সুদে প্রশ্নটা সঠিক উত্তর হব ইউএসএর আছে অর্থাৎ আমেরিকা আমার চারি নম্বর প্রশ্ন সুদিছে হুইজ প্লেটু অফ ইন্ডিয়া ইজ রিচ ইন মিনারেলস অর্থাৎ তলর কোন মালভূমি খনিজ সম্পদ আটাইতক বেশি চহকি বলে কে প্রশ্নটা সঠিক উত্তর হব সোতা নাগপুর প্লেটু অর্থাৎ সোতা নাগপুর মালভূমি হয়েছে ভারতের আটাইতক চহকি খনিজ সম্পদ থাকা মালভূমি আর এই কন কত আছে সেইটা যদি পরীক্ষা সোধে ঝারখণ্ডত আছে তো প্রশ্নটা সঠিক উত্তর হব ঝারখণ্ড আমার পাঁচ নম্বর প্রশ্ন সুদিছে হুইজ পাস কানেক্স অরুণাচল প্রদেশ উইথ ম্যানমার অর্থাৎ কোন গিরিপথে ম্যানমারের অরুণাচল প্রদেশক সংযোগ করেছে প্রশ্নটা সঠিক উত্তর হব দিহাং গিরিপথে অরুণাচল প্রদেশ আর ম্যানমারক সংযোগ করেছে বোমদিলা গিরিপথে বোমদিলা পাসটে কাক কাক কানে করেছে বোমদিলা পা পাসটোয়ে অরুণাচল প্রদেশের তীব্রত কানে করেছে যদি আমাকে জেলেপলা পাসটোয় কাক কাক সংযোগ করেছে বলে সুদে তো প্রশ্নটা সঠিক উত্তর হব সিকিমর তীব্রত কানে করেছে জেলেপলা পাসটোয় আর খারডুংলা পাসটোয় কাক কাক কানে করেছে বলে যদি সুদে তো প্রশ্নটা সঠিক উত্তর হব লে আর সিয়াস এন্ড গ্লেসিয়ারও কানে করেছে আমার খারডুংলা পাসটোয় আমার ছয় নম্বর প্রশ্ন সুদিছে দ্য হুয়াং হু রিভার ফলস ইন্টু অর্থাৎ হুয়াং হু নদী কত পড়ছে বলে কে কত মিলিত হয়েছে বলে কে প্রশ্নটা সঠিক উত্তর হব ইয়েল্লো সিট হুয়াং হু নদী মিলিত হয়েছে আমার সাত নম্বর প্রশ্ন সুদিছে গ্রীনলেণ্ড ইজ আন্ডার দ্য রুল অফ অর্থাৎ আপনাদের যদি পৃথিবীর মেপন চাই ওয়ার্ল্ড মেপ চাই তার একবার উপর অংশ দেখা পাব গ্রীনলেণ্ড নামের একটা জায়গা আছে কথা হল গ্রীনলেণ্ড কার অধীনত আছে প্রশ্নটা সঠিক উত্তর হব গ্রীনলেণ্ড ডেনমার্কর কন্ট্রোলত আছে আমার আট নম্বর প্রশ্ন সুদিছে হুইজ কাউন্ট্রি ইজ নোন এজ সুগার বউল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সুগার বউল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মানে হয়েছে সেইখান কাউন্ট্রিত বিশ্বর আটাইতক বেশি চেনি উৎপাদন করা হয় আর সেই কাউন্ট্রি হয়েছে কিউবা যদি আপনাদের প্রশ্ন সুদে সুগার বউল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বলে নুখুদি পেলা যদি পরীক্ষাত প্রশ্ন সুদে হোয়াট ইজ সুগার বউল অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতের আটাইতক বেশি চেনি উৎপাদন কত করা হয় বলে যদি সুদে তো প্রশ্নটা সঠিক উত্তর হব উত্তর প্রদেশত ভারতের আটাইতক অত্যাধিক চেনি প্রস্তুত করা হয় তার সুগার বউল অফ ইন্ডিয়া বলে কয় আমার ন নম্বর প্রশ্ন সুদিছে দ্য গ্রেট ভিক্টোরিয়া ডেজার্ট ইজ লোকেটেড ইন অর্থাৎ গ্রেট ভিক্টোরিয়া মরুভূমি কত আছে বলে কে প্রশ্নটা সঠিক উত্তর হব গ্রেট ভিক্টোরিয়া ডেজার্ট আছে অস্ট্রেলিয়াত যদি আপনাদের প্রশ্ন সুদে গ্রেট ভিক্টোরিয়া লেক কত আছে অর্থাৎ ডেজার্টটা কাটি পেলা যদি লেক সুদে তো কত আছে গ্রেট ভিক্টোরিয়া লেক আছে আফ্রিকাত মনে রাখি আমার দশ নম্বর প্রশ্ন সুদিছে হোয়াট ইজ দ্য লংগেস্ট রিভার অফ ইউরোপ অর্থাৎ ইউরোপর আটাইতক দীঘল নদী কোন একবারে সহজ প্রশ্ন ভলগা নদী হয়েছে ইউরোপর আটাইতক দীঘল নদী আর ভলগা নদী কত আছে ভলগা নদী আছে রাশিয়ার আছে আমার এঘারো নম্বর প্রশ্ন সুদিছে দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনেল কংগ্রেস 
স্প্লিট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ই ইটস অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রথমবারল কেতিয়া বিভক্ত হয়েছিল প্রশ্ন ষাঠি গোটর কি হব উনৈশ সাত সনত সুরাটত হওয়া ইন্ডিয়ান ন্যাশনেল কংগ্রেসের যখন অধিবেশন হয়েছিল তাতেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রথমবারল দুভাগ বিভক্ত হয়েছিল এভাগ আসে এভাগর নাম আসে মডারেটস এভাগর নাম আসে মডারেটস আর দ্বিতীয় ভাগর নাম আসে এক্সট্রিমিস্ট দ্বিতীয় ভাগর নাম আসে এক্সট্রিমিস্ট আমার বারো নম্বর প্রশ্ন সুদিছে হুইস এমং দ্য ফলোয়িং ওয়াজ দ্য অনলি সেশন ইন হুইস মহাত্মা গান্ধী ইলেক্টেড এজ দ্য কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোন অধিবেশন মহাত্মা গান্ধী সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল প্রশ্নটা সঠিক উত্তর হব উনৈশ চব্বিশ সনত বেলগাম যখন অধিবেশন হয়েছিল তাতেই মহাত্মা গান্ধী সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল আর সেইখানে আসে একমাত্র অধিবেশন যত মহাত্মা গান্ধী সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিল আর তেরো নম্বর প্রশ্ন সুদিছে সাইমান কমিশন হ্যাজ ভিজিটেড ইন্ডিয়া ডিউরিং দ্য টাইমস অফ হুইস অফ দ্য ফলোয়িং ভাইস রয় অর্থাৎ ভারতল যেটা সাইমন কমিশন আছিল তেতিয়া ভারতবর্ষ ভাইস রয় কোন আসে বলে সুদিছে প্রশ্নটা সঠিক উত্তর হব লর্ড আরউিন আসে ভারতবর্ষ ভাইস রয় যেটা সাইমন কমিশন আছিল কেতিয়া আছিল প্রশ্ন সুদ পারে সাইমন কমিশন ভারতল আইন হান্ড্রেড এন্ড টুয়েন্টি এইটত আমার চৈধ্য নম্বর প্রশ্ন সুদিছে দ্য ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন টুক প্লেস অর্থাৎ বিশ্বর প্রথম তো ঔদ্যোগিক বিপ্লব কত হয়েছিল বলে কেছে প্রশ্ন সঠিক উত্তর হব সোতরশ ষাঠি সনত ব্রিটেইনত প্রথম তো ঔদ্যোগিক বিপ্লব হয়েছিল আমার পনেরো নম্বর প্রশ্ন সুদিছে অজাত শত্রু ওয়াজ দ্য কিং অফ হুইজ ডাইনাস্টি অর্থাৎ অজাত শত্রু কোন বংশর রজা আছিল প্রশ্ন সঠিক উত্তর হব হারিয়ঙ্কা ডাইনাস্টির রজা আছিল অজাত শত্রু আমার ষোলো নম্বর প্রশ্ন সুদিছে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইংলিশ প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনেল কংগ্রেস ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথমগুলি ইংরাজ সভাপতি কোন আসে বলে কেছে প্রশ্ন সঠিক উত্তর হব জিয়র্জ উলে আসে ভারতের নন ভারতী অর্থাৎ ইংরাজ প্রথমগুলি সভাপতি আর তখে এলাহাবাদ সেশনত সভাপতিত্ব করেছিল এলাহাবাদ সেশনত কি সনত এইটিন হান্ড্রেড এন্ড এইটি এইটত এলাহাবাদ সেশনত সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিল আমার সোতর নম্বর প্রশ্ন সুদিছে ইন হুইজ ইয়ার লিয়াকত নেহেরু পেক্ট ওয়াজ সাইন এটা লিয়াকত নেহেরু চুক্তি কি আছিল লিয়াকত নেহেরু চুক্তি আছিল ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের মাজত হওয়া এখন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি আর এই চুক্তি স্বাক্ষরিত করা হয়েছিল উনৈশ চনের এইট এপ্রিল তারিখে আর এই চুক্তি কার লগত জড়িত এই চুক্তি হয়েছে আমার যিনি সেইখিনি সময় ভারতের যিনি মানুষ পাকিস্তানত পরিছিল সেইখিনি ঘুরি আইছিল অথবা পাকিস্তানের যে মানুষ ভারতত পরিছিল সেইখানে যে ঘুরি গেছিল সেইখিনি রিলেটেড এখন চুক্তি হয় আমার ওঠর নম্বর প্রশ্ন সুদিছে বেটেল অফ কনৌজ ওয়াজ ফট বিটুইন অর্থাৎ কনৌজর যুদ্ধ কার কার মাজত হয়েছিল যেকিটা অপশন দিয়া আছে সঠিক উত্তর হব শের শা সুরি আর হুমায়ুনের মাজত বেটেল অফ কনৌজ অর্থাৎ কনৌজর যুদ্ধ হয়েছিল কেতিয়া হয়েছিল ফিফটিন হান্ড্রেড এন্ড ফর্টিত হয়েছিল তারিখটা আসলে সেভেনটিন মে হয় না আর এই বেটেল অফ কনৌজখানকে আর একটা নামে জানা যায় সেটা আপনাদের জানি থাকো বেটেল অফ বিলগ্রাম বলেও জানা যায় এই যুদ্ধখানকে আমার উনৈশ নম্বর প্রশ্ন সুদিছে রেজিয়া সুলতানা ওয়াজ দ্য রুলার অফ হুইজ ডাইনাস্টি অর্থাৎ রেজিয়া সুলতানা কোন বংশর রাণী আসিল বলে কেছে নিশ্চয়ক সকলে জানে রেজিয়া সুলতানা স্লেফ ডাইনাস্টির রাণী আসে অর্থাৎ মানে কবলে গেলে দাস বংশর তখে এগারী রাণী আসে অপশনত আপনার স্লেফ ডাইনাস্টি বলে নিদি পেলে মামলুক ডাইনাস্টি বলে দিব পে কারণ স্লেফ ডাইনাস্টি দুটোকে মামলুক ডাইনাস্টি বলে কোয়া হয় যদিহে প্রশ্ন সোধে রেজিয়া সুলতানা কার জিয়রি আসিল বলে তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর হব ইলটুটমিস ইলটুটমিসর জিয়রি আসে রেজিয়া সুলতানা আমার বিশ নম্বর প্রশ্ন সুদিছে বাবর ওয়াজ ইনভাইটেড টু ইন্ডিয়া বাই অর্থাৎ বাবরক কোনে ভারতবর্ষ আমন্ত্রণ করে আনিছিল প্রশ্ন সঠিক উত্তর হব দৌলত খান লোডিয়ে ভারতক ভারতল বাবরক মাতি আনিছিল আমার একুশ নম্বর প্রশ্ন সুদিছে হাও মেনি টাইপস অফ জাস্টিস হ্যাজ বিন এনশ্রাইন্ড ইন দ্য প্রিয়াম্বল অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ভারতীয় সংবিধানত প্রস্তাবনাট কি প্রকার ন্যায়ের কথা কোয়া হয়েছে যদি আপনাদের প্রস্তাবনা অর্থাৎ প্রিয়াম্বলটি পড়িছে তেন্তে গম পাইছে তার তিন প্রকার জাস্টিস নতুবা ন্যায়ের কথা কোয়া হয়েছে অর্থাৎ অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট এনসার আর সেই তিন প্রকার জাস্টিস হয়েছে কি কি সশিয়াল সশিয়াল জাস্টিসের কথা কোয়া হয়েছে ইকনমিক জাস্টিসের কথা কোয়া হয়েছে আর পলিটিক্যাল জাস্টিসের কথা কোয়া হয়েছে অর্থাৎ সশিয়াল মানে হয়েছে সামাজিক ন্যায় ইকনমিক ন্যায় মানে হয়েছে অর্থনৈতিক ন্যায় আর রাজনৈতিক ন্যায়ের কথা কোয়া হয়েছে আমার বাইশ নম্বর প্রশ্ন সুদিছে রিলিশন অফ সেন্টার স্টেট লাইস ইন হুইস অফ দ্য ফলোয়িং শিডিউল অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানের কোন অনুসূচিত কেন্দ্র আর রাজ্যের মাজর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রশ
কেন্দ্র আর রাজ্য সম্পর্কের কথা কে আর সেভেন শিডিউলটে কিহর কথা কয় ডিভিজন অফ পাওয়ার ডিভিজন অফ পাওয়ার অর্থাৎ কোনটো কাম সেন্ট্রে করব কোনটো কাম স্টেটে করব আপনাদের নিশ্চয়ক পাইছে সেন্ট্রেল লিস্ট আছে স্টেট লিস্ট আছে কনকারেন্ট লিস্ট আছে সেইবিল কথা সেভেন শিডিউলত ডিসকাস করা হয়েছে আমার তেইশ নম্বর প্রশ্ন সুদেছে হুইজ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইন্ডিয়ান স্টেটস ডাজ নট হ্যাভ ইটস ওন হাইকোর্ট অর্থাৎ তলর কোন রাজ্য নিজা উচ্চ ন্যায়ালয় নাই বলে কে যে অপশন দিয়া আছে কারেক্ট এনসার হব মিজোরাম আপনাদের মনে রাখি ভারতবর্ষর চারিখন রাজ্য নিজের কোনো হাইকোর্ট নাই আর সেই চারিখন রাজ্য হয়েছে প্রথম খন্ড মিজোরাম আমি গম পালোই দ্বিতীয় খন হয়েছে অরুণাচল প্রদেশ তৃতীয় খন হয়েছে গোয়া আর চতুর্থ খন হয়েছে নাগালেণ্ড এই চারিখন রাজ্যর কোনো নিজা হাইকোর্ট নাই তার ভিতর মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশ আর নাগালেণ্ডর হাইকোর্ট গুয়াহীখনের পর অর্থাৎ গুয়াহী হাইকোর্ট বলে যেটা আমি কম গুয়াহী হাইকোর্ট বলে যেটা আমি কোম তেতিয়া গুয়াহী হাইকোর্টখনের ক্ষেত্রাধিকার চারিখন রাজ্যর ওপর আছে এখন হয়েছে এখন হয়েছে মিজোরাম এখন হয়েছে অরুণাচল প্রদেশ আর এখন হয়েছে নাগালেণ্ড সেই কিতাব আপনাদের মনে রাখি আমার চৌব্বিশ নম্বর প্রশ্ন সুদেছে ইন হুইজ ইয়ার ফান্ডামেন্টেল ডিউটিজ অফ সিটিজেন্স ওয়ার ইন্ট্রডিউস বাই ফর্টি সেকেন্ড এমেন্ডমেন্ট সংবিধান যেটা প্রথমতে গ্রহণ করা হয়েছিল তার কোনো ফান্ডামেন্টেল ডিউটি অর্থাৎ মৌলিক কর্তব্যর কথা উল্লেখ করা হওয়া নাছিল পাছত বিয়াল্লিশ নম্বর সংবিধান সংশোধনীর জড়িয়ে আমার সংবিধান ফান্ডামেন্টেল ডিউটি উল্লেখ করা হয়েছিল এটা কথাটা হল কিমান সনত ইন্ট্রডিউস করা হয়েছিল এনসার হব নাইনটিন হান্ড্রেড এন্ড সেভেন্টি সিক্সত ফর্টি সেকেন্ড কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টর জড়িয়ে মৌলিক কর্তব্য সময় এড করা হয়েছিল যদি প্রশ্ন সুদে মৌলিক কর্তব্য সময় কোনটো আর্টিকলের আন্ডারত আছে অর্থাৎ কোনটো অনুচ্ছেদের আন্ডারত আছে তেতিয়া এনসার হব আর্টিকল ফিফটি ওয়ান এর আন্ডারত মৌলিক কর্তব্য সময় এড করা হয়েছিল আমার পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন সুদেছে মোহিনী আট্টম ইজ দ্য ক্লাসিক্যাল ডেন্স ফর্ম অফ হুইচ স্টেট অর্থাৎ আমার যিনি শাস্ত্রীয় সং কি বলে কয় আমার যে নৃত্য আছে সেই নৃত্যখিনির ভিতর মোহিনী আট্টম নৃত্যটি কোনখন রাজ্যের হয় বলে কে প্রশ্ন সঠিক উত্তর হব মোহিনী আট্টম কেরালা রাজ্যখনের একটা নৃত্য হয় ধ্রুপদী নৃত্য হয় মনে রাখি ক্লাসিক্যাল ডেন্স আমার ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন সুদেছে এম এন ইজ দ্য কেমিকেল সিম্বল অফ হুইচ এলিমেন্ট অর্থাৎ এম এন মানে কি এই এম এন সিম্বলটোয় কোনটো কেমিকেল এলিমেন্টর কথা কে সুদেছে অপশন দিছে মেঙ্গানিজ মেগনেশিয়াম মিট্রেনিয়াম নে নান অফ দ্য এব প্রশ্নটা কারেক্ট এনসার হব এম এন মানে মেঙ্গানিজর কথা বুঝা হয়েছে মেগনেশিয়ামর সিম্বল হয়েছে মেগনেশিয়ামর কেমিকেল সিম্বল হয়েছে এম জি আমার টোয়েন্টি সেভেন কুয়েশনটা সুদেছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লিস্ট রিয়েক্টিভ মেটেল অর্থাৎ আমাকে চারিটা মেটেল দিছে সেই মেটেল কেটার ভিতর আটাইতক লিস্ট রিয়েক্টিভ অর্থাৎ আটাইতক কম সক্রিয় মেটেল কোনটো সুদেছে আমি জানো সডিয়াম আর পটেসিয়াম হয়েছে আটাইতক হাইস্ট রিয়েক্টিভ মেটেল অর্থাৎ আটাইতক বেশি সক্রিয় ধাতু তো বাকি যে দুটা অপশন থাকে তার ভিতর কারেক্ট এনসার হব প্লেটিনাম ইজ দ্য লিস্ট রিয়েক্টিভ মেটেল অর্থাৎ আটাইতক কম সক্রিয় ধাতু যদি প্লেটিনাম নিদি পেলায় যদি আপনাদের গোল্ড দিয়ে তো গোল্ড কারেক্ট হব যদি সিলভার দিয়ে সিলভার কারেক্ট হব তার মানে আমি গম পালো গোল্ড সিলভার আর প্লেটিনাম হয়েছে আটাইতক কম সক্রিয় ধাতু আমার নেক্সট প্রশ্ন সুদেছে এন ইলেকট্রিক মটর কনভার্টস অর্থাৎ লাস্ট টাইমের যদি কুয়েশন পেপার আপনাদের চাই তো দেখা পাব তো জেনেরেটর কথা সোধা হয়েছে তো জেনেরেটরের ওপর প্রশ্ন সোধা হয়েছে গতি এবার আমি ইলেকট্রিক মটরটো চাই থাকে ভাল কথাটো হল ইলেকট্রিক মটরের কাম কি যেটা অপশন দিয়া আছে কারেক্ট এনসারটো হব ইলেকট্রিক মটরে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিক মেকানিক্যাল এনার্জিল কনভার্ট করে আমার নেক্সট প্রশ্ন সুদেছে হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ এবান্ডন অর্থাৎ এবান্ডন শব্দটির সিনোনিম কি সিনোনিম মানে সমার্থ শব্দ সুদিছে আমি প্রথমতে জানি লাগবে এবান্ডন শব্দটির অর্থ কি এবান্ডন শব্দটির অর্থ হল ত্যাগ করা এবান্ডন শব্দটির অর্থ হল ত্যাগ করা অর্থাৎ এরি দিয়া এটা এই চারিটা শব্দর ভিতর কোনটো শব্দ ত্যাগ করা বুঝাইছে লিফ লিফ মানে ত্যাগ করা সো অপশন এ উইল বি দ্য কারেক্ট এনসার আমার থার্টি নম্বর কুয়েশনটা সুদিছে হোয়াট ইজ দ্য এন্টনিম অফ এবসলিউট অর্থাৎ এবসলিউট শব্দটির এন্টনিম সুদিছে এন্টনিম মানে বিপরীত শব্দ সুদিছে এটা এবসলিউট মানে কি হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট হয় না সার্টেনিটি এবসলিউট মানে হল সার্টেনিটি হয় না তাহলে তার অপোজিট কি হবো তার অপোজিট হবো আনসার্টেন যাক লো আমি নিশ্চিত নহয় গতি আজ আমি ত্রিশটাক প্রশ্নোত্তর আলোচনা করলো আপনাদের এই পিডিএফ তো আমার টেলিগ্রাম চেলের পর ডাউনলোড করে লোক পাব বিনামূলিয়াক গতি আমার টেলিগ্রাম চেলত যদি এটিও জয়েন হওয়া নাই তেন আপনাদের জয়েন হব পাব যদি আপনাদের কিনা ব্যক্তিগত ডাউট আছে পরীক্ষাক লোক কিনা কোয়ারি আছে তেন আপনাদের আমার ইনস্টাগ্রাম হেন্ডেলত মেসেজ করব তারপরে যদি আমার চেলটা নতুনক ভিডিস করে তাহলে নিশ্চয়ক সাবস্ক্রাইব করব ভিডিওত কিনা ডাউট থাকলে কমেন্ট করে সুদিব আজিলে ইমানে ধন্যবাদ